वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मेरा नाम है अमन आप देख रहे हैं वाई डी योर इंग्लिश शूटर आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूज़ पेपर से बिगनर लेवल से इंग्लिश सीखने का जरिया आज सुबह के सेकेंड एडिटोरियल को हम लेंगे इन्फ्लेशन शॉकर इकोनॉमी बेस्ड एडिटोरियल है वोकेबलरी में बहुत रिच है मैं आपको पहले से बता दूँ आज आपके जो सारे नोट्स बढ़ जाएंगे वोकेबलरी के फटाफट से शुरू करेंगे जिस तलाश में आप यहाँ पर आए हो ना चैनल पर मैं होब एन एक्सपेक्ट करता हूँ वो आज आपके यहाँ करके पूरी होती है इंग्लिश को बिगनर लेवल से कैसे सीखा जाए देखिए कह रहे हैं इन्फ्लेशन और शॉकर इन्फ्लेशन होती है महंगाई शॉकर होता है वो चीज़ जो आपको शौक दे है ना वैसे तो देखिए शौक मतलब जानते हैं ना आप झटका शॉकर मतलब झटका देने वाला डूअर डाउन बना हुआ शौक का तो इन्फ्लेशन शॉकर है कोई अपने को शॉकर ऐसा मिला एक शौक मिला है जो है इन्फ्लेशन से आया देखो क्यों आया कैसे आया ये बताएगा टाइटल पैराग्राफ कह रहा है विद ग्रोथ सैगिंग एंड प्राइसिस राइजिंग कह रहा है साथ में ग्रोथ के सैग होने के ग्रोथ के धीमे पड़ने के और प्राइसिस के राइज होने के ऊपर उठने के कह रहे इसके साथ में ही विद कह रहे द इकॉनमी इज एंटरिंग अ डिफिकल्ट फेस जो हमारी अर्थव्यवस्था है इकॉनमी है एंटर कर रही है वो घुस रही है एक बड़ी डिफिकल्ट फेज के अंदर पड़ाव के अंदर समझ लो मुश्किल टाइम जो है ना अच्छा वक्त नहीं आ रहा मुश्किल टाइम आ रहा है कहने का मतलब ये सेंडेंस में देखने वाली चीज़ क्या है सैगिंग सैग एक ऐसा वर्ड है इसका मतलब होता है जब आप थक करके हार करके गिर जाते हो ना नीचे तो आप सैग करते हो मतलब मुरझा जाते हो एकदम जो एग्जॉस्टेड होते हैं ना जिसके कंडीशन में दैट इज दैट कंडीशन इज कॉल्ड सैगिंग कंडीशन तो सैग करना सैग होने का मतलब क्या है टू गेट वीकर इसके बहुत अच्छे से नॉनिंग अपने पास स्लम्प लैंग्वेज एंड ड्रूप ये आपने मेरे साथ एडिटोरियस में देखे हैं लैंग्वेज और स्लम्प दोनों को ड्रूप एक नया इसका जो सिनोनिम है सैग मतलब थक करके हार करके मुरझा जाना Uh, दूसरा एक कॉन्सेप्ट मैं आपसे यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ एंटर एंटर एक ऐसी वर्ब है जिसको आप दो तीन तरीके से यूज़ करते हो इसमें एक चीज़ खास ये ध्यान रखने की है जब देखिए एंटर का मतलब होता है घुसना जब भी आप एंटर को फिजिकली किसी चीज़ में घुसने के लिए किसी जगह एंटर होने के लिए यूज़ करोगे तो इसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लगानी है आई एंटर इन द रूम अगर मैं ऐसा लिखूँ तो ये हो जाए गलत ठीक है ना तो मैं क्या लिखूंगा आई एंटर द रूम कहने का मतलब ये जब फिजिकली कहीं जाओ अंदर घुसो किसी चीज के एंटर के बाद आप प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे समझ गए मेरी बात को चलिए अब इसी से एक दूसरा एक रूल बता देता हूं एंटर का एंटर के बाद में आप इंटू तब लगाओगे जब आप किसी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी अग्रीमेंट में किसी बहस में समझ रहे हो ऐसी इमेजनरी चीज़ के अंदर जहाँ फिजिकली नहीं घुस सकते हो वहाँ घुसोगे ना तो एंटर इंटू लगाओगे जैसे मैं और आप कॉन्ट्रैक्ट में घुस गए मतलब दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया साथ में तो मैं बोलूँगा वी एंटर्ड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट लास्ट ईयर समझ रहे मेरी बात को क्या करने चल रहा हूँ मैं एंटर के साथ में इंटू तब आएगा जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई एग्रीमेंट कोई किसी के साथ बहस करो ना इसके अंदर जब आप घुसो तो आप एंटर इन टू करेंगे अच्छा अब एंटर के बाद ऑन या बोन भी लगता है फिक्स प्रपोजिशन है वो तब लगता है जब आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं आई एंटर्ड ऑन या अपॉन माई वर्क यस्टरडे कल ही मैंने अपना काम शुरू किया समझ गए मेरी बात को एंटर ऑन या एंटर अपॉन तो ये एंटर अपॉन और एंटर इन टू ये दो फेजल वर्ब्स हैं मैंने खबरी पे जिन लोगों जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वहाँ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एंटर नाम की एंटर से सारी फेजल वर्ब्स को जो इंपॉर्टेंट है ना आप मुझे खबरी पर फॉलो कर सकते हैं एक ऐप है खबरी वहाँ पर सिर्फ ऑडियोज आती हैं वीडियोज़ नहीं आती वहाँ पर मैं पाँच मिनट के अंदर फेजल वर्ब्स बताता हूँ आपको हर रोज एक लेटर की जो इंपॉर्टेंट है सारी की सारी है ना और उसके नोट्स भी देता हूँ मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर वहाँ से सुने नोट्स से पढ़ें हमेशा आपको याद रहेंगे शुरू करेंगे फटाफट से टाइटल पैराग्राफ की पार्सिंग करना सीखें पार्स करके हर वक्त हर जो वर्ड है ना उसको अपनी औकात बताएं जगह बताएं ताकि आप ग्रामर के पीछे जा सकें है ना ये विद क्या है प्रपोजिशन है ग्रोथ क्या है यहाँ पे एक जो है नाउन है सैगिंग क्या है यहाँ पे एक जेरेंड है है ना सॉरी एब्जेक्टिव है प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं ग्रोथ सैग कर रही है एंड कंजंक्शन है प्राइसिस एक यहाँ पे नाउन है राइजिंग एक एब्जेक्टिव है है ना इस तरह से हर वर्ड के पीछे जाएँ और पार्सिंग को सीखें जो लोग पार्सिंग नहीं जानते हैं मैंने अपने चैनल पर ग्रामर वीडियोज़ बना रखी हैं चार वीडियोज़ अभी तक डाली हैं पाँच भी डालूंगा दिन में आप जाएँ चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट सेक्शन है प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर ये देखो टोटल इंग्लिश ग्रामर बाय वाई इस प्लेलिस्ट को खोलें खोलते ही आपको ये चार वीडियोस मिलेंगी इसमें बेसिंग पार्सिंग मैंने दिखाई हुई है दूसरी चीज़ स्पेशल वीडियो मेंबर्स के लिए अपलोड हो गई है स्पेशल वीडियो वाली वी आई एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट है इसमें जाएंगे ये देखो पांचवी वीडियो मैंने अपलोड की है कल सुबह में रात में हाउ टू सोल्व क्लोज टेस्ट पार्ट टू है ना पार्ट वन किया पार्ट टू है जाकर के जो मेंबर्स हैं चेकआउट कर सकते हैं वीडियो उनके लिए अवेलेबल है खासकर लवर्स वी और एक्सक्लूसिव के लिए 
चलिए एक छोटी समरी दे देता हूँ कह रहा है कि आंकड़े बहुत खराब आए हैं इकॉनमी के फिगर्स बहुत खराब आए हैं बट इन फिगर्स के बीच में भी थोड़ी सी आशा की उम्मीद है थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है होप है वो होप किस चीज़ की है ये बताएगा एडिटोरियल के दौरान ये तो कह रहा है कि डिफिकल्ट फेज आ रहा है पर हो सकता है ना भी आ रहा हो ये सिर्फ हमें मिसलीड कर रहे हो आंकड़े हमारा एडिटोरियल थोड़ा सा एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट जो है ना रख रहा है एक्सपेक्टेशन रख रहा है आज थोड़ा सा आशावादी है ऑप्टिमिस्टिक है तो टोन में बोलूँगा ऑप्टिमिस्टिक या सेंगविन सेंगविन थोड़ी सी आशावादी है ना कह रहे द इन्फ्लेशन डबल इज बैक कह रहे इन्फ्लेशन जो सिद्धांत है ना वो फिर बैक है फिर आगे घूम करके कह रहा है एंड एट द रॉन्ग टाइम और आया इस टाइम गलत टाइम पे इज बैक का मतलब क्या है घूम करके लौट करके आ गया है ना आई एम बैक का मतलब क्या होता है मैं आ गया घूम करके फिर से मैं लौट करके आ गया हूँ तो इन्फ्लेशन नाम का शैतान जो है महंगाई वो लौट करके आ गई है और आई है गलत टाइम पे गलत वक्त पे कह रहे द राइ द सेवन पॉइंट थ्री फाइव परसेंट राइज इन कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इन डिसम्बर इज ए शॉकर कह रहे जो राइज है ना इतना राइज क्या होता है उठाओ जो ये इंक्रीज या बढ़ोतरी है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन में ऐसी महंगाई की दर में जो कंज्यूमर के प्राइस से रिलेटेड है एक इंडेक्स आएगी है ना तो इसमें जो इतनी बढ़ोतरी है ना जो आई है दिसंबर में है वो एक शॉकर शॉकर क्या होता है अभी मैंने आपको बताया था जो चीज़ आपको शौक थे तो एक शौक देने वाली चीज़ है झटका देने वाली चीज़ है इवन टू दोज यहाँ तक कि उन लोगों को भी हु वर प्रिपेयर फॉर एन एलिवेटेड लेवल ऑफ इन्फ्लेशन जो कि प्रिपेयर थे तैयार थे इन्फ्लेशन के एक ऐसे लेवल के लिए जो कि एलिवेटेड एलिवेटेड मतलब ऊपर उठा हुआ जो है इंक्रीज और क्यों इन द बैकड्रॉप ऑफ द राइस इन प्राइसिस ऑफ फूड कमोडिटी कह रहा है इन द बैकड्रॉप ऑफ में पृष्ठभूमि को देखते हुए इस पूरे वाक्य को देखते हुए इस पूरी घटना को देखते हुए जो है राइस की उठाव की प्राइसिस में फूड कमोडिटीज के इन जनरल मतलब आमतौर पर जो आमतौर पर प्राइसिस जो है इंक्रीज हो रहे हैं अच्छा और कैसे एंड एस्ट्रॉनमिकल राइज इन प्राइसिस ऑफ ऑनियन और जो प्राइस ऑफ ऑनियन है उसके अंदर जो राइस आया एस्ट्रॉनमिकल मतलब बहुत बड़ा जरूरत से ज़्यादा आपकी सोच से बाहर इसको देखते हुए इन पर्टिकुलर खासकर सेंटेंस सिंपल है लंबा है मानता हूँ एक बार मैं सारे पीसीज जोड़ करके फिर आपको इसका मीनिंग बताता हूँ और फिर चलेंगे इसी ग्रामर में कह रहा है जो इन्फ्लेशन डेविल है घूम करके आ गया गलत टाइम पे वापस ये जो राइज है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन में दिसंबर के अंदर ये एक बड़ी झटके देने वाली बात है यहाँ तक कि उन लोगों को दोज वो लोगों को जो कि तैयार थे इन्फ्लेशन के बढ़े हुए प्राइसेस के लिए एलिवेटेड प्राइसेस के लिए और क्यों उस बैकड्रॉप में उस पृष्ठभूमि में उस चीज़ को देखते हुए जो राइस है प्राइसिस का किसका फूड कमोडिटीज का इन जनरल एक आम तौर पे आम तौर पे फूड कमोडिटीज के प्राइस को राइज करते हुए देखते हुए और दूसरा क्या खास तौर तौर पे इन पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉमिकल राइस को बहुत बड़े उठाव को प्राइस ऑफ ऑनियन के अंदर प्याज के दामों में है ना दोनों तरीके से लोग जो है तैयार थे पहले से ही उनके लिए भी झटका आया सेवन पॉइंट थ्री फाइव परसेंट सेंडेंस में देखने वाली चीज़ क्या है हु रिलेटिव प्रोनाउन है लगता है सिर्फ इंसानों के लिए यहाँ पे दोज किन लोगों के लिए लगा इंसानों के लिए लगे शोकर लगा ना शोकर है उन लोगों के लिए तो लोग हैं तो हम यहाँ पे हु लगा रहे हैं एलिवेटेड ये एक एजेटिव है देखिए एलिवेटेड लेवल कैसा लेवल ऊंचा लेवल नीचा लेवल छोटा लेवल बड़ा लेवल एलिवेटेड लेवल तो एलिवेटेड जो है लेवल के बारे में कुछ बता रहा है एक एजेटिव की तरह काम करता है एलिवेटेड मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था किसी चीज़ को ऊपर उठाना इज एलिवेशन आपको मैंने बताया था रेलवे स्टेशन पर एलिवेटर्स लगे होते हैं एलिवेटर क्या होते हैं जो आपकी लिफ्ट होती है ना रेलवे स्टेशन पे तो एस्केलेटर लगे होते हैं वैसे एलिवेटर बोलते हैं लिफ्ट को एस्केलेटर और एलिवेटर एलिवेटर दोनों का काम क्या होता है आपको नीचे से ऊपर लेकर के जाना एलिवेटर मतलब लिफ्ट एस्केलेटर मतलब स्वचलित सीढ़ियाँ दोनों का काम होता है किसी चीज़ को ऊपर लाना तो एलिवेटेड और एस्केलेटेड दोनों यहाँ हो सकते थे दोनों का मतलब यही है इंक्रीज या बढ़े हुए या ऊँचे एस्ट्रॉनमिकल एक नया वर्ड है आपके लिए देखिए एस्ट्रॉनमी क्या होती है नमी रूल्स ऑफ एस्ट्रो स्टार ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कैसे इस वर्ड को तोड़ना है एस्ट्रॉनमी मतलब स्टार्स के रूल्स तो एस्ट्रॉनमी मतलब हमारी फिजिक्स जो है जो स्टार्स से रिलेटेड है चंद्रमा से मंगल ग्रह से मार्स से वीनस से एस्ट्रॉनमिकल मतलब जो बहुत बड़े लेवल पे हो जो स्टार्स के लेवल पे हो प्लैनेट्स के लेवल पे हो तो एस्ट्रॉनमिकल मतलब ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा हो बड़ी या बड़ी हाई हो बहुत बड़ी साइज के अंदर हो उसको कहते हैं एस्ट्रॉनमिकल सारी सनोरी मैंने लिख दी है इसके जाइजेंटिक कलॉसल वेरी हाई एंड ह्यूमंगस चारों का मतलब क्या है बहुत बड़ा एस्ट्रॉनिकल आगे बढ़ते हैं कह रहे द डिस्टर्बिंग डिसम्बर प्रिंट देखिए इसी एडिटोरियल पे क्वेश्चंस हैं चार पांच रखूंगा यहाँ पे यही एडिटोरियल के ऊपर से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उनका लिंक पड़ा है डाउनलोड करके आप पढ़ें क्लोज है सार सी सेंटेंस करेक्शन आर सब कुछ आ जाएगा उन क्वेश्चन के अंदर है ना ध्य
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इसने शुरुआत कर दी है सेट ऑफ कर दिया है खुला छोड़ दिया है किसको फियर्स को डरों को और किस पे ओवर बता रहा है इस पे वेदर इंडिया इज एंटरिंग अ पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ हाँ के ना इंडिया घुस रहा है एंटर कर रहा है एक पीरियड में स्लो ग्रोथ के धीमी विकास के और कैसे कैसा विकास अकॉम्प्लीट बाय हाई इन्फ्लेशन जो कि अकॉम्प्लीट बाय होगा जिसका साथी होगा बहुत ऊंचा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा महंगाई और कह रहा है इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो स्टैकफ्लेशन नाम की चीज स्टैकफ्लेशन समझ गए दिसंबर के प्रिंट ने इस चीज़ को सेट ऑफ कर दिया है देखिए सेट ऑफ अगेन इज अ फेजल वर्व फेजल वर्व आप जरूर खबरी पर फॉलो करें सारी करवा रहा हूँ मैं तसली से करवा रहा हूँ सीखें जा करके डिसंबर प्रिंट का मतलब है जो अभी डिसंबर में पब्लिकेशन आया है इसका आपके इन्फ्लेशन के फिगर्स का एंटर फिर से आया है देखो एंटर हम कर रहे हैं स्लो ग्रोथ के फेज में जब भी आप किसी चीज़ के अंदर घुसने की बात करते हो तो आप एंटर के आगे कोई प्रिपरेशन यूज नहीं करते हो एंटर के आगे इन आया है इन आया है नहीं आया देख रहे हो ना अकॉम्पनिड बाय यहाँ पे कॉन्सेप्ट है मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा स्टैकफ्लेशन देख लो पहले स्टैकफ्लेशन होता है ऐसी ऐसी सिचुएशन जब स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो बहुत हाई इन्फ्लेशन हो और बहुत हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए जो कि आज चल रहा है ना इसी रेट में स्टैकफ्लेशन ही है ना नौकरी है लोगों के पास प्याज खा नहीं सकता कोई इकोनॉमिक आंकड़े सारे के सारे गिरे हुए हैं दिस इज कॉल्ड स्टैकफ्लेशन अब देखो ये देख लो अकॉम्पनिड बाय क्या होता है आपसे कई लोगों को मैंने देखा आप, आप में से जो मेरे पास कमेंट में लिख के पूछते हैं सर कभी कभी कंपनी अलग अकेला लिखा होता है कभी कभी इसके बाद बाय आता है कभी कभी इसके साथ वेद आता है तो कब आता है और क्यों आता है इसी का आज अपना जो है ना छोटी सी क्लास करते हैं इस पर देखिए कंपनी जो है ना इसका मतलब होता है साथ देना ये एक वर्ब है समझ गए वर्ब को आप एक्टिव और पैसिव दो तरीकों से यूज़ करते हो ये भी आप जानते हो जब भी कंपनी को आप एक्टिव सेंटेंसिस में यूज़ करोगे तो इसके साथ में कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं करनी है आई विल कॉम्पनी यू इस केस में बी फैमिली की वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही मतलब ये सेंटेंस एक्टिव में है जानते हो ना अब इतना तो ग्रामर वीडियोज़ में देखा है ना आपने अगर आपने ये देख लिया ये ग्रामर वीडियोस में हिसाब से आपने देख लिया ये एक्टिव सेंटेंस है तो कंपनी के बाद आपको कोई भी यहाँ बाय विद नहीं लगाना है इसका मतलब सीधा सीधा क्या है मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा तुम्हारा साथ दूंगा आई विल कंपनी यू कंपनी दूंगा मैं तुम्हें समझ गए एक्टिव है नॉट अ कंपनी बाय यू इसलिए बाय नहीं लगाऊंगा अब देखो एक और सेंटेंस बना लो आई हैव अ कॉम्पनीट बाई आई हैव अ कॉम्पनीट यू अब देखो यहाँ पर भी एक्टिव ही है बी फैमिली की वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ रही है पर बी फैमिली की वर्ब नहीं लगी हुई इज एम आर वॉज वर बी बी बिन नहीं लगा हुआ तो ये भी एक्टिव है इस केस में भी मैं क्या लिखूंगा ए कॉम्पनी डी लिखूंगा बाय या विद नहीं लिखूंगा मैं तुम्हें अकॉम्पनी कर चुका हूँ तुम्हारा साथ दे चुका हूँ तुम्हें कंपनी दे चुका हूँ समझ गए नो बाय नो विद विद कॉम्पनी वेन इट इज यूज इन ए एक्टिव सेंटेंस अब आ जाओ पैसे पे यू विल बी अकॉम्पनीड बाय मी या विद मी अब देखो बाय के बाय और विद लगाया मैंने कॉम्पनीटी के साथ में क्यों लगाया है यहाँ पे बी फैमिली के वर्ब बी और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई पैसिव सेंटेंस बन गया तो मेरे को हमेशा बाय या विद लगाना है इसका मतलब क्या होगा तुम मेरे द्वारा तुम्हें मेरी मेरी कंपनी मिलेगी तुम्हें मेरे मेरे द्वारा तुम्हें कंपनी दी जाएगी मेरे द्वारा तुम्हारा साथ दिया जाएगा समझ गए यू हैव बिन अकॉम्पनीड बाय या विद हिम तुम्हारा तुम्हारा जो है ना साथ उसके द्वारा दिया जा चुका है उसने तुम्हारा साथ दिया है तो ये भी देखो पैसे फॉर्म है बीन के पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है इसलिए मैं बाय या विद लगाऊंगा बाय या विद में से 90 परसेंट केसेज में आपको बाय मिलेगा कुछ डिक्शनरीज विद बताती हैं मैं विद जनरली विद को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ अकेडमिकली विद गलत नहीं है पर आप बाय ही यूज करें कंपनी के साथ है ना प्रायोरिटी आप अपनी बाय के रखें बाय और विद दिया हो तो बाय आपको मानना है विद को नहीं मानना ठीक है बड़े आगे समझ गए ना नोट्स बना लो कहीं पे कहाँ विद लगेगा कहाँ बाय लगेगा कहाँ नहीं लगेगा कह रहा सच फियर्स हैव टू बी वेड अगेंस्ट अ फ्यू फैक्ट्स ऐसे फियर्स जो है ना ऐसे जो डर हैं हैव टू करना ही पड़ेगा हैव टू और क्या बी वेड इनको वे अगेंस्ट करना पड़ेगा इनको तोल करके देखना पड़ेगा और किसके सामने अगेंस्ट अ फ्यू फैक्ट्स कुछ एक फैक्ट्स के सामने कुछ एक तथ्यों के सामने वे अगेंस्ट इज अ फेजर वर्ब इसका मतलब होता है किसी चीज को तोलना किसी दूसरी चीज के सामने रख करके इसके लिए एक वर्ड भी होता है इंग्लिश में जक्स टपोस थोड़ा सा अटपटा सा वर्ड है लिख देता हूं जक्स जक्स टपोस जब मैं ये बना रहा था उस टाइम मेरे को वर्ड क्या है मुझे याद नहीं आया अभी अचानक से मुझे याद आया तो मैंने लिख दिया ठीक है जक्स्ट पोज क्या होता है किसी चीज को सामने रख के दो चीजों को आपस में कंपेयर करना एक हरी शर्ट एक लाल शर्ट आपने रख ली और आप कंपेयर करके देख रहे हो आज कौन सी पहन के जाऊंगा पार्टी में जक्स्ट पोज कर रहे हो आप है ना तो ऐसे फियर्स को भी वे अगेंस्ट करने की जरूरत है तोलने की जरूरत है कुछ फैक्ट्स के स
फूड इन्फ्लेशन के द्वारा और कहाँ पे 14.12 परसेंट पे इतने परसेंट पे आए ड्रिवन बाय का मतलब क्या है आपका ड्राइवर आपको ड्राइव करता है आपको लेकर के जाता है है ना यू आर ड्रिवन बाय योर ड्राइवर तो ड्रिवन का मतलब क्या है किसी चीज़ को आगे लेकर के जाना कह रहे आप यहाँ पे हाइफन लगा के इट वॉज टेन पॉइंट जीरो वन परसेंट नवंबर एंड माइनस टू पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट इन डिसंबर अठारह तो नवंबर अठारह और डिसंबर अठारह में इसके हालात ये थे और डिसंबर उन्नीस में इसके हालात ये हैं मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है फूड इन्फ्लेशन इसको आगे लेकर के आया आगे बढ़ते हैं कह रहा है वाइल्ड ऑनियन वॉज द प्राइम विलन पुशिंग अप प्राइस इन्फ्लेशन वेजिटेबल्स टू अज सिक्सटी पॉइंट फिफ्टी परसेंट कह रहे जहाँ ऑनियन जो था प्याज था वो था प्राइम सबसे बड़ा विलेन विलेन तो आप जानते हैं ना खलनायक जहाँ प्याज सबसे बड़ा खलनायक था पुशअप करता हुआ ऊपर धक धकेलता हुआ प्राइस के इन्फ्लेशन को और कहाँ पे वेजिटेबल्स में सब्जियों में और कहाँ तक एक ह्यूज 60.50 परसेंट तक 60.50 परसेंट इसने धकेल दिया ऊपर और कैसे कंपेयर टू कंपेयर टू है ये तुलना में है दिसंबर अठारह के दिसंबर अठारह के आंकड़ों के कह रहा है जहाँ प्याज था विलन कौन लग रहा है प्राइसिस ऑफ अदर फूड आइटम्स जो दाम है ना दूसरी फूड आइटम्स के सच एज जैसे कि मीट एंड फिश इन दोनों के और ये कितने हैं 9.5 पॉइंट फाइव परसेंट अप है समझ गए बाकियों के प्राइसिस बता रहे अच्छा और किसके कह रहा है मिल्क के अप बाय फोर पॉइंट 4.22% और किसके एग्स के अप अप बाय 8.79% कह रहा है एंड सम पल्सिस और कुछ दालों के वर आल्सो ऑन अप स्विंग वो भी थे अप स्विंग की तरफ देखिए स्विंग क्या होता है झूले को आप स्विंग बोलते हैं ना जनरली अब स्विंग मतलब आप ऊपर की तरफ स्विंग करके जा रहे हो आप ऊपर जब आप ऊपर जाते हो ना इंक्रीज होते हो बढ़ते हो तो आप होते हो अप स्विंग तो कह रहे प्याज तो था ही विलियन साठ पॉइंट पचास परसेंट बढ़ा ही है उसने सब चीज़ों को पर साथ में अदर जो है ना जो फूड आइटम्स मीट एंड फिश मिल्क एग्स और अदर सम फल्सिस वो भी सब अप स्विंग पे थे इतने इतने परसेंट से मतलब कहने का ये प्याज सबसे ज़्यादा है प्याज को आप नज़रअंदाज करो तो ज़्यादा कुछ इंक्रीज आया नहीं है कहने का मतलब ये अब स्विंग वर्ड को नोट करें इंक्रीज को अब स्विंग बोलते हैं कह दीज आर लार्जली सीजनल राइसिस सीजनल राइस इन प्राइसिस एंड आर ड्रिवन बाय मेनली बाय सप्लाई साइड फैक्टर्स कह रहे ये जो है ना ऊपर वाली चीजें आप देख रहे हो दीज आर ये लार्जली मोटे तौर पे क्या है सीजनल राइस है ऐसा चढ़ाव है ऐसा इंक्रीज है जो कि ये सीजनल हर सीजन होता है और किसमें इन प्राइसिस प्राइसिस में होता है कह रहे एंड आर ड्रिवन मेनली बाय और ये ड्रिवन है मेनली सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाए गए हैं मुख्य तौर पे सप्लाई साइड फैक्टर्स के द्वारा ऐसे कारणों की वजह से जो सप्लाई साइड की तरफ से हैं कह रहा एंड द प्राइसिस विल रिवर्स और जो प्राइसिस है ना वो रिवर्स हो जाएंगे मार लेंगे वो यू टर्न वंस एक बार द सप्लाई शॉर्टफॉल इज एड्रेस्ड जब सप्लाई की शॉर्टफॉल कमी एड्रेस हो जाती है संबोधित हो जाती है देखिए सप्लाई साइड और डिमांड साइड दो तरह के फैक्टर्स होते हैं जब सप्लाई साइड के फैक्टर्स के आपके पास प्राइसेस बढ़ते हैं तो मतलब क्या है किसी चीज़ की सप्लाई कम है जब डिमांड साइड से आपके पास बढ़ते हैं प्राइसेस तो उसका मतलब क्या है सप्लाई तो ठीक है पर डिमांड ज़्यादा हो रही है तो कह रहा है ये भी ना सब रीजनल सीजनल जो है राइज आए हैं प्राइसिस में और सिर्फ सप्लाई साइड फैक्टर्स हैं क्योंकि थोड़ी सी पीछे से सप्लाई कम हो रही है सीजन आ गया है और दूसरा क्या है प्राइसिस फिर नीचे आ जाएंगे जब सप्लाई साइड में जो कमी है शॉर्टफॉल है लेक्यूना है डेफिशेंसी है वो जब वो एड्रेस हो जाती है संबोधित हो जाती है समझ गए शॉर्टफॉल के सारे सिनोनी मैंने आपको बताए अभी है ना आगे बढ़ते हैं कह एन एनालिसिस बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च टीम कह रहे एक एनालिसिस एक रिसर्च एक विश्लेषण किसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च टीम का शोज वो ये दिखाता है दैट वो ये की अब क्या दिखाता है माइनस द इंक्रीज इन प्राइसिस ऑफ ऑनियन पोटेटो जिंजर कह रहा माइनस कर दो छोड़ दो इंक्रीज को प्राइसिस में इसके किसके ऑनियन के प्याज के आलू के और अदरक के माइनस कर दो इन सबको कह रहे इसको माइनस करने के बाद क्या होगा हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन वुड बी जस्ट 4.48 पॉइंट फोर एट परसेंट जो हमारा हेडलाइन सी है ना जो ऊपर सेवन पॉइंट कुछ था वुड बी वो होगा महज सिर्फ इतना मतलब प्याज और जो आपका आलू और अदरक छोड़ दो तो इतना इन्फ्लेशन हुआ है अगर इनको आप इंक्लूड कर लो तो इन्फ्लेशन साढ़े सात परसेंट पौने आठ परसेंट तक चला गया ये एनालिसिस ये दिखाता है कह रहा सेकंड कोर इन्फ्लेशन जो कोर इन्फ्लेशन है कोर इन्फ्लेशन क्या होता है कोर सेक्टर्स के अंदर आया हुआ इन्फ्लेशन मैं कोई इकोनॉमी इकोनॉमी मैं ज़्यादा इकोनॉमी पढ़ा नहीं हूँ थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ अपनी जो है ना इंटरेस्ट है आउट ऑफ इंटरेस्ट कोर इन्फ्लेशन की स्पेलिंग को आप जो है ना इसकी डेफिनेशन जरूर से नेट पे चेक कर लें मेरी समझ से मैं आपको बता रहा हूँ है ना आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी तो कह रहे हैं जो दूसरी चीज़ ये है कि कोर इन्फ्लेशन जो है ना जो कोर सेक्टर्स के अंदर इन्फ्लेशन आता है पाँच छः सेक्टर हैं इकॉनॉमी के कह रहे विच इज़ वन जो कि एक है दैट शुड बी ऑफ कंसर्न जो कि एक है शुड भी होना चाहिए ऑफ कंसर्न चिं
हैज ओनली इंस्ट ऑफ मार्जिनली वो इंच ऑफ हुआ है वो थोड़ा सा ऊपर आगे बढ़ा है और थोड़ा सा क्यों मार्जिनली यहाँ लिखा हुआ है मार्जिनली मतलब थोड़ा सा होता है है ना वो थोड़ा सा ही ऊपर हुआ है इंच ऑफ हुआ आगे बढ़ा है फ्रॉम थ्री पॉइंट फाइव परसेंट नवंबर टू थ्री पॉइंट सेवन परसेंट दिसंबर तो पॉइंट जो है टू परसेंट का ही इसमें उछाल आया है यहाँ पे जो है ना एक छोटी सी फेजल वाई है इंच अप देखिए इंच तो आप जानते हैं छोटा सा इंच होता है ना अब मतलब ऊपर जब आप एक चीज को थोड़ा सा इंच इंच भर ऊपर ले आओगे तो आप इंच अप कर दोगे मतलब हल्का सा इंक्रीज कर दोगे ना तो आप इंच इंच अप कर दोगे इस फेजल वर्ब का यही मतलब होता है टू एडवांस स्लोली है ना मार्जिनली एक एडवर्ब है कल मैंने आपको बताया था मार्जिन क्या होता है ये जो मार्जिन है हाशिया है इसके इस तरफ का पार, जो पार्ट है वो मार्जिन है, है ना किसी भी पेपर के इस तरफ एक लाइन होती है ना तो वो मार्जिन होता है वो मार्जिन मतलब थोड़ा सा तो मार्जिनली वहीं से बनता है थोड़ा सा कह रहे दैट साइड इस सब को कहने के बाद दैट साइड का मतलब क्या होता है अब ये सब मैंने आपको बता दिया ऊपर वाली बात तो दैट साइड अब ये सब मैंने कह दिया है इसके बाद इट वुड भी वरी सम ये बड़ी वरी सम बात होगी बड़ी चिंताजनक बात होगी इंडीड वास्तव में इफ अगर कोर इन्फ्लेशन वर्ड टू शूट अप जो कोर इन्फ्लेशन है ना वो वर्ड टू वो होने वाला है शूट अप देखिए शूट अप होता है शूट मतलब शूट करना अब मतलब ऊपर वो अचानक से ऊपर जाएगा अगर जाता है तो बड़ी चिंताजनक बात ही होने वाली है और इफ और या कि फूड इन्फ्लेशन डज नॉट कूल डाउन जो फूड इन्फ्लेशन है वो कूल cool डाउन नहीं होता है ठंडा होकर के नीचे नहीं आता है इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स अगले दो महीने के दौरान देखिए यहाँ पे देखने वाली चीज़ एक ही है शूट अप एक फेजल वॉब है कूल डाउन एक फेजल वॉब है दोनों का मतलब आप समझ गए हैं वर्ड टू यहाँ क्यों लगाया हुआ है देखिए कोर इन्फ्लेशन तो सिंगुलर है इसके आगे मुझे वॉज टू लगाना था ना इस टू एम टू वर्ड टू वर्ड टू तो मैंने वर्ड टू इसलिए लगाया क्योंकि जब आप सब्जेंटिव ये देखो मूड होता है सब्जेंटिव मूड सब्जेंटिव मूड का कहना क्या है आप किसी चीज़ की कल्पना करते हो किसी चीज़ को ख्याल में लाते हो किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन करते हो तब आप इस चीज़ को सब्जेंटिव मूड को मूड को यूज़ करते हो मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आप उसे समझ आओगे वर्ड टू क्यों आया इफ आई वर The king, you will be first against the wall. ये धमकी है अंग्रेजी के अंदर है ना अंग्रेजी में धमकी होती है अगर जिस दिन मैं राजा हुआ ना सबसे पहले तुम्हें सजा मिलेगी सबसे पहले मैं तुमसे बदला लूंगा इफ आई वर द किंग यू विल बी फर्स्ट अगेंस्ट द वॉल एक गाना भी है इस पर सॉन्ग भी है है ना तो देखो ये कहना चाह रहा है अब आई के बाद में इसने वर लगा दिया आ, आई के बाद एम लगाते हो वॉज लगाते हो वर क्यों लगाया क्योंकि आप सोच रहे हो कि अगर मैं होता अगर मैं बना कभी इफ आई वर द किंग अगर मैं किंग होता समझ रहे मेरी बात को ये सब्जेक्टिव मूड यही कहता है किसी चीज़ की आप ख्याल करते हो ना वहाँ पे सब्जेक्टिव मूड को लगाते हो इसके साथ में आप वर ही लगाते हो इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है सब्जेक्टिव मूड मैं अलग से एक जरूर कवर करूँगा टेंसेज के बाद में सब्जेक्टिव मूड में एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वॉज की जगह वर्ड लगता है अब तसली से तब देखना आज कन्फ्यूज मत होना कोड इन्फ्लेशन के बाद वॉज टू क्यों नहीं लगा हुआ सर वर्ड टू क्यों लगा हुआ है सब्जेक्टिव मूड है बढ़े आगे ऑल्सो साथ ही साथ द इफेक्ट्स ऑफ द इंक्रीज इन टेलीकॉम टैरिफ्स जो इफेक्ट्स हैं ना असर हैं उस इजाफे के और किस में टेलीकॉम टैरिफ्स में और किस में रेल टिकट्स में और किस में फ्यूल प्राइसिस में कह रहे जो इफेक्ट्स हैं ना नीड टू बी क्लोजली वॉस्ड इनको ज़रूरत है क्लोजली बहुत ध्यान से वॉच करने की देखने की ये नीड क्यों लगाया मैंने इफेक्ट्स देखने हमें इन सब चीज़ों के इफेक्ट्स इज अ प्लूरल नाउन प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब की फॉर्म लगी है इफ यहाँ पे नीड्स नहीं लगाए हमने नीड लगाया एस नहीं लगाया बड़े आगे टैरिफ होता है दर दाम है ना टैरिफ होता है किसी चीज़ का प्राइस कह रहे द शार्प जंप इन द सी पी आई हैज कोयर द पिच जो शार्प जंप आया है ना सी पी आई के अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर इन्फ्लेशन के अंदर कह रहे इसने कोयर द पिच कर दिया है इसने पिच को जो पिच है उसको कोयर कर दिया है ये मैं बाद में बताऊँगा आपको क्या होता है और क्या किसके लिए फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मोनेटरी पॉलिसी रिव्यू के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मोनेटरी पॉलिसी का रिव्यू करने वाला है जिस फरवरी के अंदर उसके लिए रिव्यू क्या होता है किसी चीज़ पे फिर से नज़र मारना किसी चीज़ का फिर से जायजा लेना तो मोनेटरी पॉलिसी का जायजा लेने का जो काम है ना उसको कर दिया कोयर द पिच अब देखिए कोयर द पिच क्या होता है पिच होता है रास्ता क्रिकेट पिच होती है ना तो वैसे पिच चाहिए और क्वेयर करने का मतलब होता है किसी चीज़ को फेल बनाना नाकामयाब बनाना किसी चीज़ के आड़े आ जाना तो इसने उस रास्ते को नाकाम बना दिया है उस प्लान को फेल कर दिया है उस रास्ते के आड़े आ गया है और वो रास्ता है आरबीआई ऑफ इंडिया जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी के रिव्यू का मतलब अब रिव्यू नहीं होने देगा ये शार्प जम्प सी के अंदर कहने का मतलब ये क्वेयर द पिच इज़ अ फ्रेज याद रखें इसको किसी के प्लान को नाकामयाब बनाना प्लान को फेल बनाना किसी के रस्ते में रोड़ा बनना इसका एक
आगे बढ़ते हैं द सेंट्रल बैंक स्टूड पैट जो हमारा सेंट्रल बैंक है ना वो स्टूड पैट हुआ खड़ा रहा अपनी जगह पे मजबूती से अंगद के पाँव के जर तरह अंगद का पाँव सुना होगा ना अपने रामायण में तो इस सेंट्रल बैंक जो है इसने स्टूड पैट किया अंगद का पाँव रामायण में था महाभारत में था देख लेना वो है ना स्टूड पैट का मतलब होता है फॉर्म अपने ग्राउंड पर खड़े रहना अपनी जगह पे अपने जो है टस से मस्त ना होना और किस पे ऑन रेट्स रेट्स के ऊपर इन द डिसम्बर दिसंबर की पॉलिसी में दिसंबर की पॉलिसी रिव्यू में कह रहे प्रिसाइजली एग्जैक्टली खास तौर पर ड्यू टू के कारण से फियर्स उन डरों के ऑफ इन्फ्लेशन महंगाई का एंड हैड इवन रिवाइज अपवर्ड्स और साथ में उसने यहाँ तक कि रिवाइज भी कर दिया था फिर से उसने बदल दिया था ऊपर की तरफ अपवर्ड्स इसकी इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन को इसकी महंगाई की जो इसने अनुमान है जो इसका प्रोजेक्शन है उसको फॉर द सेकेंड हाफ सेकेंड हाफ के लिए ऑफ द फिजिकल इस साल के और कहाँ से कहाँ टू फोर पॉइंट सेवन परसेंट टू फाइव पॉइंट वन परसेंट चार पॉइंट सात से पाँच पॉइंट एक परसेंट पे सेंटेंस लंबा है पर सिंपल है एक बार रिपीट कर देता हूँ सेंट्रल बैंक टच से मस नहीं हुआ रेट्स के ऊपर खड़ा रहा फॉर्म होकर के दिसंबर की पॉलिसी में खास तौर पर प्रिसाइसली या एक्जैक्टली उस कारण से किस कारण से ड्यू टू उन डरों के जो था इन्फ्लेशन का और यहाँ तक कि उसने रिवाइज भी कर दिया था ऊपर की तरफ इसकी इन्फ्लेशन के अनुमान को प्रोजेक्शन को एस्टिमेशन को सेकंड हाफ दूसरी छः महीने के लिए इस फिजिकल की इस फाइनेंशियल ईयर की और कहाँ से कहाँ चार पॉइंट सात से पाँच पॉइंट एट परसेंट तो पाँच पॉइंट एक परसेंट पर ले आया तो रिवाइज अपवर्ड ही किया ना इसने तो अप स्विंग आ गया यहाँ पर अप स्विंग किया अपवर्ड किया ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन को लेकर के आया याद करें इन वर्ड्स को स्टूड पैट मतलब स्टूड फॉर्म ऑन वंस टू स्टैंड वंस ग्राउंड भी बोलते हैं आप इसको अपनी ज़मीन पर टस से मसना होना खड़े रहना प्रिसाइसली होता है बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल परफेक्टली प्रोजेक्शन होता है अनुमान आपका एस्टिमेशन चलिए द दिसंबर प्रिंट इज वे अब द मॉनेटरी पॉलिसीज मैंडेटेड लिमिट ऑफ सिक्स परसेंट कह रहे तो दिसंबर का प्रिंट है ना जो दिसंबर में छप करके आई है अभी ये जो प्रोजेक्शन जो जो आपकी इन्फ्लेशन की जो दर है कह रहा है वे अब है बहुत ऊपर है वे अब मतलब वे मतलब रास्ता अब मतलब ऊपर बहुत ऊपर पे बहुत रास्ते में बहुत ऊपर है और किसके द मोनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है एम उसकी जो मैंडेटेड लिमिट है छः परसेंट मैंडेटेड मतलब जो उसने निर्धारित की है जो उसने बोला एडली होनी चाहिए अब कह रहा है चार प्लस दो परसेंट की है अभी चार परसेंट प्लस दो परसेंट की कुछ कहानी होगी कह रहा है विच मीन्स जो कि ये मानता है जिस जिसका ये मतलब है विच मीन्स दैट अ रेट कट इज प्रेटी मच ऑफ द टेबल फॉर नाउ कि एक रेट कट है ना वो पूरी तरह से प्रेटी मच ऑफ द टेबल है अब बिल्कुल भी जो है आपके उसमें नहीं है आ, मतलब बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा आगे पॉसिबल नहीं है फॉर नाउ अभी के लिए समझ गए सेंटेंस को ये जो प्रिंट है बहुत ऊपर है एम की मैंडेटरी लिमिट से सेवन सेवन वाला और जिसका मतलब ये है कि रेट कट अब नहीं आएगा अभी हाल के दिनों में अभी ऑफ द टेबल है ऑफ द टेबल का मतलब क्या है समथिंग Which is impossible, something which is not under consideration, है ना On the table का बिल्कुल उल्टा है ऑफ द टेबल अब देखिए ऑफ द टेबल से एक मिलता जुलता फ्रेज है उसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है उसको मैं यहां लेने वाला हूं एक क्वेश्चन भी बना रहा हूं उसके ऊपर ध्यान से सुनना ऑफ द टेबल का एक दूसरा जो सिनोनिमस uh, फ्रेज है वो होता है आउट ऑफ द क्वेश्चन इसका मतलब क्या होता है बियॉन्ड डाउट आउट ऑफ द क्वेश्चन एक सेकेंड रुकी आउट ऑफ क्वेश्चन इसका मतलब क्या होता है बियॉन्ड डाउट मतलब जो चीज़ होके ही रहेगी ना वो होती है आउट ऑफ क्वेश्चन अगर इसमें मैं द लगा दूँ आउट ऑफ क्वेश्चन में आउट ऑफ द क्वेश्चन बना दूँ द लगा के इसका मतलब हो जाता है इम्पॉसिबल तो ऑफ द टेबल और आउट ऑफ द क्वेश्चन एक दूसरे के सिनोनी में समझ गए मेरी बात को ये भी इम्पॉसिबल और ये भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अब देखो समझने वाली चीज़ ये है ये द अगर निकाल दूँ तो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा जो चीज़ को आप रोक ही नहीं सकते वो होती है आउट ऑफ क्वेश्चन और जो चीज़ हो ही नहीं सकती वो होती है आउट ऑफ द क्वेश्चन अगर आपने बहुत पढ़ाई की है तो आपकी सफलता आउट ऑफ क्वेश्चन है बियॉन्ड डाउट है हो गई होगी आप सफल और अगर आपने पूरा साल किताब ही नहीं खरीदी तो आपकी सफलता आउट ऑफ द क्वेश्चन है कोई पॉसिबिलिटी उसकी है नहीं बिल्कुल उल्टे फ्रेज है इस द का चक्कर है याद करें है ना इसी के ऊपर एक छोटा सा क्विज बनाया मैंने दो सेंटेंसेज हैं आउट ऑफ क्वेश्चन और आउट ऑफ द क्वेश्चन अपनी समझ से आप देखो क्या लगेगा जरूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख लिख करके अच्छे से चीज़ें याद होती है जरूर से अटैम्प्ट करें इस क्विज को आगे बढ़ते हैं कह रहे येट फिर भी विथ ग्रोथ सेगिंग ग्रोथ के धीमे पड़ने मुरझाने के साथ ही विथ कह रहे देर इज प्रेशर दबाव है वहाँ पे ऑन द सेंट्रल बैंक हमारे सेंट्रल बैंक पे क्यों टू कट रेट्स की वो रेट को कट कट करे एट लीस्ट वन मोर टाइम कम से कम एक बार और, और क्यों टू स्टिमुलेट ग्रोथ ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए स्टिमुलेट करने का मतलब क्या होता है उकसाना हल्का सा किसी चीज़ को आप वो करते हो ना जागृत करते हो
इसके साथ साथ इसका ट्रिगर ये सब का सब का मीनिंग क्या होता है स्टेमुलेट करना किसी चीज़ को हल्का सा ना उत्तेजित करना एक्साइट करना तो ये जरूरी है सेकिंग इकॉनमी के साथ में इट वुड भी इंटरेस्टिंग ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात होगी बड़ी जो है रोचक बात होगी टू वॉच देखना क्या देखना द डेलीब्रेशन उन गहरी बातचीतों को उन डेलीब्रेशन को ऑफ द एम जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है इन फरवरी फरवरी के अंदर तो जो बातें करेंगे वो फरवरी में मीटिंग के अंदर बड़ा उन डेलीब्रेशन को देखना रोचक बात होगी इंटरेस्टिंग बात होगी डेलीब्रेशन मैंने आपको कल बताया था एग्जॉस्टिव कंसल्टेशन बहुत गहरी मंत्रणा उसको बोलते हैं डेलीब्रेशन कह रहा वाइल्ड द मार्केट जहाँ मार्केट मे बी प्रिपेयर हो सकता है प्रिपेयर हो तैयार हो टू एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने के लिए अ स्टैंड स्टिल पॉलिसी फॉर नाउ एक ऐसी ऐसी पॉलिसी को अभी के लिए जो है स्टैंड स्टिल स्टैंड स्टिल क्या होता है तोड़ो उस वर्ड को स्टैंड मतलब खड़े रहना स्टिल मतलब अपनी जगह पे एकदम बिना हिले डुले स्टैंड स्टिल हर वो चीज़ है जो ना इस तरफ जा रही है ना उस तरफ जा रही है बिल्कुल अटकी हुई है बीच के अंदर कह रहे जहाँ हमारे बाजार तैयार होंगे शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए एक स्टैंड स्टिल पॉलिसी को अभी के लिए कह रहे एनी चेंज इन आर बी कोई भी अगर बदलाव आया ना आर के स्टैंड में आर की पोजिशन में और कहाँ से कहाँ पर फ्रॉम एकोमोडेटिव टू न्यूट्रल एकोमोडेटिव से न्यूट्रल की तरफ अब ये बताऊंगा मैं आपको बाद में क्या होता है अगर कोई भी आर बी आई के पोजिशन में बदलाव आया एकोमोडेटिव से न्यूट्रल की तरफ की तरफ का तो कह रहा है मे नॉट गो डाउन वेल नहीं वो होगा शायद गो डाउन वेल होने वाला गो डाउन मतलब किसी काम का होना वेल well मतलब अच्छे से बड़ा अच्छा नहीं होने वाला है अगर आर बी आई ने अपना स्टैंड अपना पोजिशन एकोमोडेटिव से न्यूट्रल अगर उसने कर दिया अब देखो होता क्या है न्यूट्रल तो आप जानते हैं जो ना इस तरफ ना उस तरफ न्यूट्रल मतलब केयर केयरलेस जिसको कोई केयर नहीं है किसी तरफ की वो होता है न्यूट्रल अकोमोडेटिव वो होता है जो अकोमोडेशन करवाए आपको जो आपके लिए एडजस्टमेंट करवाए आज की डेट में आरबीआई की जो पोजीशन है वो अकोमोडेटिव है वो मॉनिटरी पॉलिसी को उसी तरह से डिजाइन कर रहा है जितना मार्केट में इन्फ्लेशन है अगर आर ने मार्केट के इन्फ्लेशन को जो है उसको कंसिडर करना छोड़ दिया तो उसका स्टेंस हो जाएगा न्यूट्रल समझ गए तो अगर आर का स्टैंस बदला ना तो गो डाउन वेल नहीं होगा इन्फ्लेशन के लिए बहुत बुरा होने वाला है समझ गए अकोमोडेटिव मतलब एडजस्टमेंट वाला जिसमें आप एडजस्टमेंट करो कह रहे अलॉट वुड ऑल्सो डिपेंड बहुत सारी चीज़ें जो है ना अलॉट वो भी साथ साथ डिपेंड होंगी निर्भर होंगी ऑन द फिजिकल अर्थमेटिक हमारी फाइनेंशियल अर्थमेटिक के ऊपर हमारी कैलकुलेशन के ऊपर पैसे से रिलेटेड कह रहे दैट वुड इमर्ज फ्रॉम द बजट जो कि इमर्ज होगी जो कि उभर करके आएगी उस बजट में से टू बी प्रेजेंटेड ऑन फेबर फर्स्ट जो कि प्रेजेंट होने वाला है फरवरी फर्स्ट को एक फरवरी को टू बी प्रेजेंटेड मतलब बी प्रेजेंटेड यहाँ पे पैसे वॉइस है टू यहाँ पे टू के बाद में इन्फिनेटिव के बाद में पैसे बनाया हुआ है मतलब ऐसा बजट जिसको प्रेजेंट किया जाना है फरवरी फर्स्ट पे उससे इमर्ज होगी सारी की सारी हमारी फिजिकल अर्थमेटिक और इसी पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होंगी और देखिए अलॉट इज अनाउन कल वाली क्लॉज है इसकी वीडियो में मैंने बताया भी था आपको अलॉट में अलॉट कैसे आप यूज़ करते हैं जिन लोगों ने नहीं देखिए जा करके देखें अलॉट के साथ में आप नाउन जो है ना ये इसको प्लूरल नाउन मानते हैं तो इसके साथ में वर्ब की प्लूरल फॉर्म में आती है हालांकि यहाँ पे वुड ऑक्सिलरी लगी हुई है इसलिए मुझे यहाँ पे बेर इन्फिनेटिव लगाना ही था अगर ये ना भी होता ना तो भी मुझे डिपेंड ही लिखना था डिपेंड्स नहीं लिखना था अलॉट इज ए प्लूरल नाउन आगे बढ़ें कह रहा मीन इसी बीच द गवर्नमेंट शुड इंगेज गवर्नमेंट को इंगेज करना चाहिए गवर्नमेंट को काम में लेना चाहिए इंगेज करवाना चाहिए किसको ऑल लेवर्स सारे के सारे उन लेवर्स को हर उस चीज़ को जो उसको सपोर्ट कर सकती है गवर्नमेंट को और क्यों टू एड्रेस द सप्लाई साइड इश्यूज एड्रेस करने के लिए सप्लाई साइड के इश्यूज को सप्लाई साइड से होने वाले मुद्दों को कह रहे दैट आर बिहाइंड जो कि पीछे हैं द राइस इस इजाफे के इन फूड इन्फ्लेशन फूड के इन्फ्लेशन में जो खाने से रिलेटेड महंगाई है उसके अंदर समझ गए इंगेज क्या होता है किसी चीज़ के साथ जब आप इंगेज होते हो तो उससे आप बातचीत करते हो निगोशिएट करते हो उसको काम पे लगाते हो डिप्लॉय करते हो है ना इंगेज मतलब किसी से मोटिवेट करना किसी से मिलना जुलना बात करना लेवर होते हैं सारी की हर वो चीज़ जो आपको सपोर्ट करे लेवर होती है ऐसी चीज़ जिसको आप हिला करके कुछ काम कर सको लेवर वो होता है ना आगे बढ़ते हैं कह रहे अ कामिंग डाउन ऑफ फूड प्राइसेस विल हेल्प द बैंक डू व्हाट द गवर्नमेंट एंड मार्केट्स वांट्स कह रहे एक कामिंग डाउन जो है ना ठंडा होना जो है फूड के प्राइसेस का विल वो करेगा हेल्प सरकार को द बैंक को बैंक को और क्या करने में डू वो करने में वट जो कि जो हमारी द गवर्नमेंट सरकार है और हमारी जो मार्केट्स बाजार हैं चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं देखो हैश ये इसने डैश लगा के बताया लोअर रेट्स कम रेट्स मॉनेटरी पॉलिसी में कम जो है रेट्स चाहती हैं हमारी सरकार और मार्केट्स दोनों सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है कामिंग डाउन इज जेरेंट ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है देखो ये बन गया सब्जेक्ट एक जेरेंट नाउन की तरह काम कर गया और
हेल्प द बैंक डू और हेल्प द बैंक टू डू और हेल्प द बैंक डूइंग मतलब एक हेल्प ऐसी वर्ब है जिसके बाद में चाहे तो आप बेर इन्फिनेटिव लगा दो चाहे आप टू इन्फिनेटिव लगा दो चाहे आप जैरन लगा दो तीनों का मतलब एक होता है मैं हर थोड़े दिन से रिपीट करता हूँ कुछ भूलो नहीं आप ये सब चीज़ें आपको जरूर काम आती हैं एग्जाम्स के अंदर याद रखें हेल्प इज अ स्पेशल वर्ब सिंपल एडिटोरियल था अब मेरे हिसाब से और भी ज़्यादा सिंपल बन गया होगा पूरा पोस्टमार्टम अपने इसका कर दिया है जरूर से आर सी को अटैम्प्ट करें देखिए बहुत कम टाइम होता है मेरे पास मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं कुछ अपने आप को बहुत बड़ा फील करवा नहीं रहा हूँ आपके लिए पर वास्तव में मेरा टाइम जो है ना बहुत शॉर्ट बहुत ज़्यादा क्रंच में रहता हूँ टाइम के अंदर उसके बाद भी मैं कोशिश करता हूँ क्विज बनाऊँ कुछ क्वेश्चंस दूँ आपको मैक्सिमम लर्निंग और पैकेज लाने की कोशिश कर रहा हूँ जस्टिफाई करो इसको इन एफर्ट्स को जस्टिफाई आप भले इसको शेयर मत करो लाइक मत करो कमेंट मत करो पर जा करके जो सिखा रहा हूँ वो सीखो नोट्स बनाओ और क्विज को अटैम्प्ट करके अपनी जो है ना स्किल्स को शार्प करो ये जस्टिफिकेशन है इस पूरी एक्सरसाइज का और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए फिर मुलाकात लूँगा कल सुबह के न्यूज़पेपर के साथ प्रोबेबली कल जल्दी करेंगे दे जा तब तक के लिए साइनिंग आउट